birçok şeyden koruyabiliriz. Boyun tutulması, gaz birikmesi ya da zaman sözlemlerden koruyabiliriz. Bir tek şeyden koruyamayız vücudumuzu, o da beynimiz. Çünkü beynimiz bize ait ama bize ait olmasına rağmen bazen yanımızda olmuyor. E neden böyle oluyor? Yani beynimizin içine açıp baksak gri gri maddeler falan var böyle. Yapış yapış, iğrenç bir şeyler böyle. Bu bölümde beynimizin nasıl çalıştığını sembolik olarak anlatacağım size. Beynimiz genel olarak bir mahkeme gibidir. Bu mahkemenin yargıcı da, sanığı da, avukatı da, hatta katibi de sizsiniz. Beyin sizin hareketlerinizi sorgular, yargı süreci çok uzun sürebilir. En ufak mevzular senelerce tekrar tekrar gündeme gelebilir. Otur, otur. Sen aya, Sen oturmayacaksın. Sen ayaktasın bugün. Evet. Ozan Bey, yine karşımdasın. Yine kabarık bir dosya önümde. Şimdi, 15 Temmuz 2001 yılında eski Foça'daki yazdığınızda annenin bir arkadaşının ***'ine bakıyordun. Çok dikkatli bakıyordun. Sonra kadın kafayı kaldırınca senin baktığını gördü. Çok büyük rezil olmuştun. Bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Hakim Bey. Yani hiç bakılacak da bir değildi. Sayın hakim, müvekkilim senelerce bu olay nedeniyle vicdan azabı çekmiş, kalabalık ortamlarda insanlarla iletişime geçememiş, defalarca uykusu kaçmış ve çeşitli tatil yörelerine gidememiştir. Bana bak bunları yazıyorsun değil mi? Çeşitli kaplıcalar, içilen tonlarca bitki çayı ve birden fazla terapiye gidilmesine rağmen bu olay asla unutulmamıştır. Şimdi ben müvekkilimin 15 yıllık süreç içerisinde cezasını çektiğini düşünüyor ve artık bu dosyanın kapanmasını sizden rica ya ediyorum. Ya bırak savunma bana şunu ya. Ya bu adam her gün eve gidip güldür güldür izleyen, sonra üzerine mal gibi uyuyan bir adam ya. Her gün hala da orada burada milletin gök başına bakıyor bu adam ya. Sen kime neyi anlatıyorsun ya? İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Reddedildi! Karar yaz. Sanığın 24 yıl daha ağır uykusuzluk, Ege'deki tatil yerlerine giriş çıkış yasağına ve zamansız aniden hatırlamasına karar verilmiştir. Yeter ya, bununla mı uğraşacağım? Beyinsiz. Gördüğünüz gibi yargı süreci tıkanmış, adaleti çökmüş bir muhakeme salonu. Beynimiz adaleti dağıtamıyor. Çürümüşlük buradan başlıyor ve burada bitiyor. Hoşçakalın.